Bienvenida, estimada comunidad de Terregalenses y Terregalistas a este espacio, su canal del Terregal. Muchas gracias por su asistencia. Espero que esta sencilla información les guste o les sirva. Bueno, atrás de mí, aquí, tengo un espacito, ahorita se los voy a mostrar. Y vamos a realizar un pequeño cuartito de la forma más, de menos impacto posible para pues, utilizar los multiusos. Es la idea porque saben que no tengo ni un techo aquí en el Terregal y necesito comenzar a tenerlos y esa es la primera forma. Así es que bueno, si quieres saber cómo vamos a hacer este cuartito completito, quédate porque en esta edición lo vas a ver. Mi nombre es Ray, estás en el Terregal de Ray. Vámonos. Tiempo invertido en el proyecto 6 meses, horas de trabajo totales 360, tomas realizadas de video 280, tiempo total de videos 8 horas, impacto ambiental bajo y satisfacción total. Que la tierra amada nos permita intervenir, no queremos herir su paz profunda, pero el sentimiento de amor que nos inunda nos lleva a crear un techito donde vivir. Te pedimos perdón si algo no hacemos bien, no deseamos afectar a los seres y las plantas, Deseamos armonía en esta tierra también y nos confieras conciencia para reducir las faltas. Nuestra ofrenda es amor y bien común, que esto sirva a favor de todos nuestros hermanos. Sabemos que tendrá un poco de impacto aún, pero dame sabiduría, me pongo en tus manos. Bueno, pues aquí tenemos este espacio de este árbol que es un zapotero a este árbol que es un limonero. Entonces, vamos a hacerlo aquí en medio, ¿no? Y de ancho, pues más o menos lo que ocupa, porque este es un mesurco, si lo ven. Entonces, primer paso que estamos haciendo es limpiarlo. Vamos a limpiar para sacar niveles, para ver cómo trazarlo. Y bueno, pues de ahí vamos a continuar y ya estarán viendo todos los pasos. Yo aquí, como pueden ver, ya tengo el cuadro. Ya le puse un lazo, un hilo, un tirón, <coughs> para eh, poder ver que esté bien cuadrado. Vamos a hacer unas marcas, más o menos 50 centímetros. Yo le hice 50, aquí puse la marquita roja, la pueden ver. No sé si se ve, pero ahí está. Y otra marca aquí. Entonces vamos a medir cuánto mide de marca a marca en cada esquina. Si nos da un aproximado, está bien cuadrado. Si, es, eh, si una está más grande que otra, pues quiere decir que está descuadrado y ahí había que corregir. Por ejemplo, si esta mide 50 Vamos a pensar, oh, um, 50 centímetros, y esa mide 40, eso indica que se está cerrada, está hacia acá, entonces habría que abrirla un poco. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar niveles, para sacar niveles necesitamos una manguera lo suficientemente larga como para llegar de aquí a allá, y obviamente en todas las direcciones. Llena de agua, sin burbujas, está el nivel ya está por ahí, ahí lo ven, el nivel y este que casi quede en la punta del nivel no tanto yo lo tengo por aquí y vamos a tomar en cuenta por ejemplo donde nosotros queremos el nivel del piso de nuestro cuarto Ajá. o sea pueden tomar cualquier nivel el nivel sin piso antes de echarle cualquier cosa arriba o sea también pero es mejor poner el nivel en el que va a quedar el piso entonces por ejemplo yo quiero que el nivel del piso piso quede a ras de esta tierra aquí es mi nivel más alto, recuerden que este terreno está de bajada, entonces allá tiene, eh, está más, más bajo, Ajá, y hay que rellenar, entonces ustedes pueden tomar el nivel que quieran, lo importante es que pongamos una marca aquí, por ejemplo mi marca puede ser este hilo, esta marca puede ser eh, eh, el nivel que voy a poner aquí, allá, Allá y allá. Y ya no importa porque a partir de esta marca nosotros podemos medir lo que queramos hacia abajo y sacar el nivel del piso hasta donde lo queremos y después reproducirlo allá. Por ejemplo, si el piso yo lo quiero de aquí para abajo unos 25 centímetros, pues yo rasco, le mido a dónde llega, le marco y ya sé cuál es mi nivel. Y allá como ya están en el mismo nivel, por, gracias a esto, pues yo ya sé que nomás midiendo 25 centímetros abajo de esa marca, pues ya está eh, está nivelado todo el terreno no importando cómo esté por ejemplo ahí ven el nivel del agua nosotros los vamos a subir y bajar 
uno lo va a mantener fijo y otro lo sube y lo baja hasta que el nivel del agua quede en la marca blanca y el nivel del agua que quedó allá es el mismo, así es que se pone la marca y listo, ya tenemos el nivel vamos a hacer la mezcla para pegar nuestra base y para eso yo tengo la fórmula que es la arena arena de construcción, tengo ceniza ceniza bien tamizada, ceniza de carbón de madera bien tamizada, tiene que estar fina y obviamente lo que ya venimos utilizando, perdón por el movimiento, que es la cal, nuestra cal, ¿sale? Entonces la fórmula es 2 de arena, 2 de eh, ceniza y 2 de cal. O sea, pueden ser dos paladas, pueden ser dos botes, pero el chiste es que sea fórmula 2, 2 y 2. La vamos a mezclar aquí. Muy bien, aquí la pueden ver, miren, suave, ni dura ni muy aguada. Uh -huh. Esa es la consistencia que queremos Porque tiene que entrar en las ceniduras Bueno, ya ahorita lo van a ver Listo, ahí se ve, poquita Mojamos nuestro blog, tiene que estar húmedo Y lo ponemos encima Listo, ya está Le pegamos un poquito Con un martillito, con la misma cuchara Y ahí queda sentado Entonces lo que tenemos que checar a partir de ahorita Es que tengamos El mismo nivel Bueno, muy bien, pues ya están, excepto las esquinas. Yo ahorita les explico aquí. Ahí este está provisional, pero ya. Ahí está. Ahí está, ahí está. Esto ya está con nivel. Ahora, todas las esquinas, como les decía, no están, están libres. Y aquí, ¿por qué? Porque van a ir en medio también unos, unos puntales. Estas son las partes aquí eh, de los mesurcos y esta es la parte que da hacia el este y esta es la parte que da hacia el oeste aquí va a ir la puerta de este lado donde está el camino bueno, ahora comentar hay que calcular bien porque estos polines que yo tengo estos son los que voy a montar en los postes tienen 10 centímetros, 10 por 10 si, sí, es un buen polín, un buen polín entonces es importante, estos miden 2.55 de alto entonces si en el centro yo le puedo dejar por ejemplo 2 metros 2.10 y abajo sería 1.90 entonces quiere decir que aquí yo los tengo que enterrar unos 60 centímetros de este lado entonces esto ya ustedes lo calculan bien para que el polín en medio por ejemplo si quiero dejar 2 metros 20 altura total de las dos aguas 2 metros 20 centímetros altura de los laterales 2 metros caída solo 20 centímetros así es que mi medida más grande va a ser el polín del medio y la, el enterrado mínimo que le voy a dar a este polín, el mínimo que le voy a dar son 50 centímetros, no le puedo dar menos, 40 y ya es muy poco, entre 40 y 50, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ponerles aceite vegetal, lo que va a quedar embebido, que para protegerlos de la humedad, muy bien, eso es el primer paso, segundo paso, ya que estén protegidos, entonces la mezcla que vamos a utilizar para rellenar estas zapatas, la mezcla que vamos a usar es, Aquí vamos a duplicar la cal porque necesitamos que quede más duro. 4 de cal por 2 de ceniza y 2 de arena. Y vamos a rellenar con piedra, piedra sólida. Bueno, yo tengo una piedra de desecho que me trajeron, ya la van a ver. Eh, piedras pequeñas le vamos a estar rellenando. Vamos a echar mezcla y vamos a ir rellenando. Bueno, listo, pues ya estamos listos para empezar a colar los, los postes principales que son los del centro. Allá para el otro lo ven. Y las zapatas quedaron de 40 centímetros. De abajo hacia el nivel de los ladrillos son 40 centímetros. Pero yo le voy a poner una piedra, como ven ahí, una piedra plana. Esto es para que el polín no tenga contacto directo con la humedad. Ajá, se asiente ahí. Y después se pueda colar la zapata y este queda sobre la piedra. Y haya menos humedad que ascienda por debajo. Bien, ya pasamos los niveles nuevamente. La manguera llena de agua. Y checamos que ese nivel de esa punta sea el mismo nivel de la otra punta entonces aquí ya, ahora sí es cuando vamos a revisar 
y vamos a corregir si es que hay algún inconveniente miren aquí nos pide hacia mi izquierda la derecha del que está atrás entonces el mismo ahí lo vamos a ir corrigiendo ahí lo ven ya está sí entonces ya podemos estar checando ahí está Ajá, todas nos tiene que, que dar un buen nivel importante la ventaja de usar estos materiales que no contaminan y son de bajo impacto no digo que no causen impacto es que todo el lavado todo lo que ocupamos las herramientas se puede hacer esto ahí al campo de cultivo sin mayor contaminación y sin mayor impacto poco si sí lo hay siempre pero es muy poco de hecho le sirve de mineral la ceniza que tiene más de dos elementos la cal ajá, la arena así es que sin temor pasé ahí nivel y nivel ajá y ahí esa es la esquina entonces por eso estoy cavando aquí esa zapata ajá, tomando en cuenta esa esquina para poder poner el, el otro poste aquí uh -huh. bien estamos aquí en el centro voy a voltar para acá ven estos son los centros y estos son los laterales listo ya están esos travesaños les explico Miren, esta es una esquina donde va la puerta. ¿no? Aquí va el palo que va a ser. que va a ir ahí. Este de en medio, que es la parte contraria de la puerta, que digamos que es el palo de en medio, ¿lo ven? También dejé esta plana dándole prioridad a esta, que es el más largo, para que asiente bien. Y ya queda aquí este espacio, se le hicieron unas muescas. Esta así, en ambos lados y en las esquinas también, ¿lo ven? Para que aquí pueda sentar un palo de los que van a venir de allá se les puso a, en cada en cada poste un tornillo se taladró un poco hasta la mitad y se le puso una pija larga así fue aquí así fue aquí así fue aquí y así fue allá y en todas las esquinas un esquinero con dos tornillos dos pijas para sostener y que ya no haya movimiento ahí está lo ven y así está todo así es que no hay mucha ciencia ya vieron, voy a poner la de allá y después vamos a empezar a montar los de los frentes. Así es que ya no los aburro con el de allá, nada más vemos el de enfrente. Y lo vamos a hacer de esta manera. Como estos no llevan sostén, pues les ponemos unos sostenes aquí con unos clavos o con unos tornillos, como sea. Pueden ser más gruesos, más anchos, como ustedes los crean que quedan más seguros. Y además les vamos a poner también algunas mensulitas, ya, ya lo verán. Bueno. Ah, otra cosa, para sacar este nivel, porque si bien medimos y todo siempre falla algunos centímetros, lo que hice fue eh, tomar el nivel de esta orilla, o de esa orilla, la que sea, eh, el primero las cotejé esta con esta, con el nivel con la manguera del agua, esa me, me surgió medio centímetro, tres cuartos de centímetro por arriba, Ajá, no más de un centímetro, hubo ahí un desfase, correcto, entonces al yo poner el nivel de aquí, para allá ya puedo saber cuál es una, la línea recta, me explico, dónde es la misma altura. Y entonces pasé el nivel aquí, también en medio, y marqué los niveles, ahí se ve, ahí está la rayita. Y también la marqué de acá, para poder, si hay algún desfaz de un centímetro algo, poder corregir aquí y que este travesaño quede lo más recto posible y que queden eh, los espacios perfectamente cuadrados, etc. Entonces es importante el nivel. Bien, aparte del sostén de abajo, ahí está una mensula arriba que le da bastante fuerza y aquí hay otra. Le pueden poner dos, una más grande como quieran, aquí no se va a ver, no hay problema. Así es que bueno, yo con esto es suficiente, no, no se necesita más. Correcto, ya va. Ahí están los dos travesaños de las cabeceras. Este y el de allá. Si no tienen este tipo de, de, de mensulas, o no me acuerdo cómo se llaman. Pueden usar tacones de madera, un cuadrado del desecho de este, aquí, y lo clavan. Ni siquiera necesitan utilizar tornillos. Con tacones de madera se puede también solventar. Bueno, pues ¿qué sigue? Eh, vamos a tirar las puntas hacia allá, hacia allá. La de allá, la de allá. Y pondremos el travesaño de aquí. Es un travesaño largo. Bien, aquí tengo ese travesaño largo, que es el que va a ir ahí, que es el más largo. Lo que estoy haciendo ahorita es que lo voy a limpiar de toda la corteza. Lo voy a limpiar y ya haremos algunos cortes y también lo voy a limpiar para que se pueda proteger eh, al final. Bien. 
Bien, ya le hemos hecho la muesca para que entre allá arriba. Ahorita ya montado se los voy a enseñar. Ahí están las muescas. Listo, ahí está, lo ven. Tiene buen asentamiento, buen nivel acá arriba. Perdón por el enfoque, ahí está. Sí, y vamos a ver el otro. Está de un lado, estaba un poquito más grueso. Por eso le tuve que hacer un saque para que baje un poco hacia acá y quede aquí al nivel. Y listo, ya tenemos nuestro travesaño más largo puesto ahí. Ajá, así es que bueno. Bueno, pues ya tenemos el larguero, ahí lo ven, arriba en las puntas. Y pues como no tengo tramos tan largos, tuve que unir aquí. Si lo alcanzan a apreciar, le puse dos tornillos, uno está aquí y el otro está acá, no se ve. Ahí se ve por arriba. Cortando la mitad de cada uno para así que quede más o menos del mismo grueso. Y este tacón que lo asienta en el de abajo. Ajá, este tacón es para que haya un buen apoyo. Y lo vamos a fijar, obviamente, este lo vamos a fijar. Aquí lo vamos a fijar también. Y allá eh, con las mismas ménsulas la vamos a, a fijar nuevamente. Bueno, pues decidí hacer una ventana de este lado. Y bueno, para poderla hacer, pues tuve que ranurar ahí unos cuadraditos en el blog de allá y allá para insertar los palos nada más, nada más de 3 centímetros de profundidad. Y aquí arriba los agarramos con igual con pijas. Hemos unido palos que pues han estado a la mitad, que ya no, que cortamos y que tienen un, un este, una longitud estrecha, eh, corta, perdón, pero nos sirven para estos palos que finalmente estos no son sostén ni son los principales, simplemente es para poder hacer el marco de la ventana. Entonces también decidí, y les voy a decir por qué, aquí, en esta mitad, de este lado, que tiene el mismo largo de allá donde estoy haciendo la ventana, decidí que igual voy a hacer uno en medio, y la razón aquí en medio no es hacer ventana. Es porque como la tabla está diseñada, mide 20, este, dos metros y medio de aquí, acá. Entonces yo lo diseñé así para que la tabla cupiera completa. El problema es que con el tiempo las tablas se empiezan a doblar. Se empiezan a pandear, o sea, se empiezan a, a levantar las orillas. Entonces, al levantar las orillas, eh, se va a empezar a doblar la tabla. Y no es conveniente. Entonces, el poste que voy a poner aquí es para poder clavar la tabla también en medio. Y así evitar... Que se vayan a levantar las orillas Esa al menos es la manera en la que creo que va a funcionar Y así aprovecho también los palos que me quedaron Que, que pues ya no les voy a dar prácticamente uso Así es que bueno, rápidamente Bueno pues obviamente estos hay que hacérselos antes Yo ya los había puesto, se me olvidaron Pero bueno, no hay más Dos cortecitos de lado a lado Vamos a sacar esta como rebanada Hasta aquí nada más Menos de la mitad nada más para que asiente el polín Que va a delimitar la ventana Del otro igual Y abajo Vamos a hacer otros iguales. Listo, ahí están los cuatro saquecitos. Correcto, ahí está el bastidor de la ventana hecha, dejando siempre libre estas partes. Todo lo que se tenga que poner por abajo, donde va escondido, para que no eh, interfiera en, la, en, la, este, en el marco. Bueno, estoy teniendo una inquietud. Estaba yo pensando poner unos sostenes de aquí para acá para darle más firmeza a este poste que es el único que va a llevar la carga. Creo que no es adecuado que solo este lleve la carga. Creo que una mejor solución aprovechando que pusimos esto y ese sostén, creo que una mejor solución es poner otro poste de aquí allá y darle un segundo sostén. Bueno, pues estoy presentando el otro el otro palo, finalmente lo que hice, sí cabe bien, pero solo entra como unos 3, 4 centímetros. Entonces por seguridad preferí ponerle un tacón aquí. Lo ven ahí agarrado de los dos lados con unos, con unos este, tornillos. Ahí está, otro tacón. Listo, ya quedó colocado, aquí les enseño. Con esa pequeña muesca bajó y con esto pues ya difícilmente se mueve. Además de que les pusimos un refuerzo aquí y un refuerzo allá del otro lado. Y bueno, pues ven allá prácticamente quedó casi en contacto. Así es que perfecto. Bueno, antes de proceder a poner el piso, le vamos a dar la primera pasada. La primera pasada de aceite. Aceite vegetal. Este es aceite de cártamo. Cualquier aceite vegetal vale. Hay unos... Mejores, otros más resistentes, ¿sí? 
eh, entre más espeso el aceite pues mejor pero cualquier aceite vale por ejemplo el de cártamo el de girasol ¿sí? el aceite de coco quien tenga etcétera también el un dicen que uno de los mejores es el de linaza pues bueno adelante yo tengo este de girasol así es que vamos a darle Bueno, para el piso escogeremos aquí de estas cosas recicladas, de estos cascajos que me trajeron. Miren, lo bueno es que traía estas. Trae esta que es laja. Esta es laja. Es buena piedra. Ya limpia, se ve muy bonita. Miren, pedazos de laja. Grandes, chicos. Hay unos que están pegados como ese. Y hay que despegarlos. Entonces voy a despegarlos con un... Con un este... ¿Cómo se llama? Martillo y con un cincel. Y pues estaremos reciclando eh, para el piso estos justamente. Yo creo que montamos el piso. Y además nos va a ayudar para poder trabajar en la parte de, de arriba. ¿Correcto? Ya emparejé. Entonces lo que vamos a hacer es ya, ya eh, emparejado un poco. Vamos a echar esta agua, agua de cal. Es 20 litros de agua aproximadamente con medio kilo de cal. Ajá, más o menos. Y la vamos a arrojar a modo de este uno que por el agua siente el, la tierra ahorita antes de... Porque le vamos a poner un poco más tierra y lo vamos a pisonar. Pero ahorita necesitamos esta agua para que siente toda la tierra bien. Y además para que la cal introduzca y vaya endureciendo un poquito la parte de abajo como lo hicimos al inicio. ¿Correcto? Entonces, bueno, nada que hacer. Arrojar el agua. Eh, bastante agua, ¿eh? Yo ahorita tengo dos cubetas aquí, pero a lo mejor aquí me llevo unas ocho cubetas. Y ahorita la tarea es compactar lo mejor posible teniendo cuidado con las orillas, no despostillar. Y este, esta es ahorita la labor, compactar. Vamos a echar agua, si se necesita otra capa le echaremos y volveremos a, a pisonar. Todo va a depender cómo quede después de la primera pisonada, pero siempre terminaremos regando para que esto se acomode, endurezca y entonces después de estar seco ya podamos entrar a comenzar a pegar todo el, el piso. Bueno, obviamente pues ustedes tienen que dejarlo de tal altura dependiendo qué tan grueso van a echar el, el piso. Aquí, como todavía le falta una planada, esos son como 4 centímetros, yo lo voy a dejar de 5. Bueno, entonces vamos a empezar a traer las lajas, esas que estamos reutilizando. Y lo que estoy haciendo es lijarlas con este pepillo, para más o menos darles un, un nuevo, un nuevo eh, look. <ríe> de que pues, son piedras usadas, pero no por eso dejan de tener uso. Y les estamos cuadrando con la cortadora. Para que haya bordes rectos, con no como este redondeado que luego es más difícil poner piedras o hay que hacer la junta más grande porque no coinciden. Entonces eso es lo que voy a hacer con toda la laja, las vamos a ir poniendo allá eh, y ya cuando estén listas las montamos. Listo, ahí está, con bordes ya rectos para montar más fácilmente eh, las piezas y también se va a ver más coquetón. Y ah, sirve que liberamos esta harina de rocas aquí al, al terregal. <risa> Bien, ya estamos listos para empezar con el piso. Nuestra fórmula va a ser dos baldes de 20, dos de arena, medio o máximo uno de tepetate o tierra arcillosa. Quien no tenga esto puede poner tierra normal, pues sí. 
eh, y yo voy a poner ceniza medio balde de ceniza dos de arena uno de tierra o tepetate medio de ceniza por cada bulto de cal por cada bulto de cal correcto quien lo quiera un poco más duro más enriquecido pues le puede poner un medio bulto más de cal si sí, a esta a esta mezcla ahí se ven ya más parejitas y pues la labor de hacer rompecabezas ahí vamos a hacer rompecabezas bien pues montamos un hilo nada más ahí lo clavamos y hasta la otra orilla para que nos dé el nivel porque acuérdense que esto está a nivel al igual que eso entonces al poner el hilo sabemos el alto en el que vamos a poner el, el piso Ajá, para que no quede ni abajo ni arriba bueno posiblemente me gustaría dejarlo un piquitín arriba pero la idea es que prácticamente toque el hilo y con eso sabremos que está a nivel Bueno, y también comentarles que hay que mojar, mojar la tierra y un poquito ahí alrededor antes de poner cada piedra. Se me olvidaba decirles para que no le robe humedad la tierra ni las piedras y pueda fraguar muy bien nuestra mezcla. Así es que una regadita y sin problema. Listo, ya quedó día y medio de chambita, pero vean qué lindo quedó. Así exactamente me lo imaginaba muy hasta elegante lo yo lo podría decir <risa> para esta cabañita este cuartito y pues muy satisfecho todo esto reciclado sin contaminar lo bueno de es que es que todo este residuo polvo se puede ir a los laterales al campo aquí ¿por qué? porque no hay nada que lo contamine al contrario claro después vamos a mover un poquito esto y acomodar pero todo esto residuo que está en los laterales pues no nos apura por eso mismo. Así que vean lo hermoso que quedó. Uf. Y les tengo una sorpresita. Aquí, por la sombra no se alcanza a ver muy bien, pero le hicimos un detallito. A ver si ustedes lo identifican. Y ahorita lo que voy a hacer es tallar las piedritas del detalle para que ustedes puedan ver qué detallito hicimos aquí. Ahí está. Después de pulir las piedras que se pusieron en esa forma, ya pueden ver el detallito el símbolo del OM que es el sonido maravilloso y sagrado de la creación ok siguiente paso vamos a poner la instalación eléctrica nada complicado un foco aquí una bajada de corriente eléctrica ahí y otra aquí en la entrada en donde es la puerta nada más el cable saldrá por allá para la alimentación, o sea la traería de allá porque allá va a ser la cocinita y allá va, va a haber una fuente de luz vienen por ahí nada más y se sigue para acá, nada complicado poco material, algo de cable, unas eh, cuantas herramientas y listo Bueno, listo, un trabajo muy rápido, les voy a explicar rápidamente. Aquí, esta bajada es para el apagador de la luz que va ahí en medio, ahí están ya los dos cables, tierra y corriente con su regreso que es este, bueno, obviamente nada más hablo así porque yo solo me entiendo. Y esto va para abajo, para un enchufe ahí abajo, aquí arriba baja otro el enchufe, y allá queda la alimentación, va para allá, porque viene de acá. El cable de la corriente lo viene marcado con una línea negra. Y 
el de la tierra sin línea y así no nos podemos equivocar así es que bueno una lamparita aquí afuera aquí viene esta lamparita la vamos a poner yo creo con un sensor de, de luz o con una cadenita esta no necesita apagador por dentro y listo así de sencillo no necesitamos más para esta para este pequeño cuartito bueno muy bien pues ya vamos a empezar a forrar el cascarón esta cabañita y pues tenemos aquí unas maderas que conseguimos baratas. Y bueno, pues yo sé que esto, no soy ciego tampoco, de que a, a tiene cierto impacto. Y más sobre todo si esta madera pudiese haber sido conseguida clandestinamente. No, no, de, no de árboles maderables, cultivos, específicamente para sacar madera. Pero bueno, fue comprada con factura y todo. Así es que confiamos en que eh, no sea así. Pero bueno. Finalmente, repito, no, no, con esto no quiero decir que sea la mejor forma. Pude haber escogido tierra, adobe, claro, hay muchas maneras. Por ahorita, pues el adobe lo voy a utilizar para la casita que tengo ahí al fondo. Y por eso he decidido hacer esto así. Y bueno, así fue la, la idea y así se, se va a quedar. Así es que bueno. Muy bien, pues ya quedó forrada por fuera. Acuérdense, bueno, vamos a poner doble, doble para que tenga más termicidad, más protección y además para que se vea más bonito adentro, ¿no? Escogimos las mejores tablas. Aquí están aquellas que están más bonitas, más derechas, más lisitas. Y bueno, he decidido que vamos a dejar otra ventanita aquí. Este pequeño espacio va a ser otra ventanita para que haya un poquito más de luz. Aquí le pondré un travesaño. Ajá, otro travesaño. Ya tenemos el de arriba. Y listo. Entonces, para que entre un poquito de luz, ya que en el techo no le vamos a poner ninguna, ninguna entrada de luz. Bueno, ya me falta una maderita también. Pero bueno, este prácticamente ya ahí está la ventana. Y ahora lo que voy a hacer es que vamos a pintar de, con aceitito. Con aceitito para protegerlas. Vamos a pintarlas todas por dentro, todas, 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 todas por dentro. Las vamos a pintar antes de empezar a, a colocar las otras tablas. Entonces eso es lo siguiente. Bueno, muy bien, pues ya estamos aquí montando... La de abajo, ¿la ven? Ahí está. Y eh, dejando los espacios para lo eléctrico. Montamos esta primera y la parte, la contraparte aquí, porque las vamos a empalmar. No sé si lo ven. Aquí lo que hicimos es a esta cortarle un espacio en medio y a esta dejarle el espacio de en medio. Para que puedan, podamos agarrar la de los dos y vamos a procurar que esta esquina pues quede lo más estética posible ahorita vamos a poner solo las partes bajas porque tenemos que rellenar aquí vamos a rellenar con un poco la mezcla que hicimos para el suelo unos 3 4 centímetros nada más para tapar la parte más baja que quede sellada y que no entre nada por ahí porque pues hay huecos obviamente entonces ahí se ve entonces ese cemento le va a dar más firmeza y va a servir como tapón de toda la parte baja Bueno, pues ya quedó. Ahí está. Tapada la parte baja con esta mezcla maravillosa. Y bueno, no los aburro mucho. De aquí pues nos vamos para arriba haciendo esto. Todo hasta cubrir toda la parte interna.
Y bueno, pues estamos aquí con mi hermano Julio Durán. Julio, muchas gracias. Me está echando la manita este fin de semana, haciendo comunidad, haciendo amistad, haciendo hermandad. Y bueno, pues le pudimos, como ven ahí, avanzar a la parte interna. Y pues de un golpe un poquito rápido. Gracias, Julio. Julio, gracias por estar aquí siempre. No, no hay de qué. <ríe> bueno, pues vamos a continuar con la casita. Ya nos falta poco. Ahí vamos. Bueno, muy bien, pues ya hemos terminado toda hasta arriba. Todo ya está cubierto, perfectamente cubierto. Tratamos de que quedara lo más parejito posible, pues no está tan mal. No es perfecto, ni por mucho, pero bueno. Ahí está el orificio para las... el apagador, luz, la ventanita de ahí. Y bueno, dejamos una ventanita ya. Eh, me gustó, por casualidad se dio y la dejamos. Ya le pusimos, si ven también, le tapamos de arriba pero hay huequitos ahí en las orillas, entonces nada más es cubrir, tapar, por ejemplo estas orillas lo ven, ahí hay un huequito, lo que quiero es tapar para evitar la entrada de, de, de bichos, igual que todo lo demás, porque pues finalmente adentro está aguacalado, o sea está hueco, ¿vale? entonces bueno, no los aburro, voy a hacerlo y ya vemos lo del techo. Bien, ya quedaron aquí agarradas con, con unos, este, unos ángulos pequeños, y así se hizo todo, nada más de un lado y de otro, para que en los extremos tengan postes más gruesos, porque vamos a dejar que salga un poco para que tenga un pequeño techito hacia afuera. Bueno y entonces ahora pondremos estos más delgados, esos que estamos cortando ahí, ahí está Emanuel cortándolos, se llaman garrotes, que es la mitad exactamente de este, es la mitad, y esos son los que van a ir así cinco de cada lado para sostener otras maderas que vamos a poner ya como base del techo que ya verán bueno vamos a poner todo esto no los aburro mucho es muy sencillo los vamos a agarrar con estas eh, estos ángulos y con pijas y les eh, estaremos pintando de aceite igual para protegerlos y luego les enseño qué más vamos a hacer listo ya están ahí están los travesaños de la mitad ninguna ciencia agarrados con pijas igual como ahí, y de acá, doble, y nada más, listo, dejamos este pequeño excedente, para como un techito fuera y listo, nada, extraño, creo que esto es muy sencillo, se pusieron casi cada medio metro, cada 58 centímetros, 57, para ahora después poner estas transversales, que son las que van a sostener eh, a las láminas, para que no se nos apachurren, se nos hagan convexas, o cóncavas, perdón bien, ya está, ahí las ven eh, pusimos 5, 1, 2, 3, 4 y la que va en la orilla, ya hasta estoy subiendo las láminas, se me estaba olvidando hacer la toma pero bueno, nada más así con unos clavos como lo pueden ver en cada una y vamos a poner pijas pero, eh, pues decidimos que no era necesario, con clavos y son muchos anclajes que tiene, así es que esto no se mueve ni por nada. Bueno, pues estas son unas láminas de desperdicio cartonoso y maderoso. Es una lámina, aquí lo pueden ver. Está como vulcanizada con un subproducto del petróleo. No es el chapopote, o sea, es un componente orgánico derivado del petróleo. Que finalmente, si bien no es tampoco ideal y, y finalmente esto un día se va a desechar pero bueno finalmente en, eh, quise encontrar la lámina más amable y obviamente hay muchos más materiales amables con el ambiente para poder techar entiendo ¿no? bien como las estamos sosteniendo pues traen estas fijitas con este capuchón para que no se mete el agua así queda y bueno pues tenemos que ir empalmando una por una eh, vamos a hacer toda esta línea primero Bueno, muy bien, pues entonces ya terminamos esta y ya tengo las láminas del otro lado subidas y los sobretechos, los que van en medio. Así es que vamos a ir poniendo una lámina, lámina por lámina, para ir montando estos sobretechos a la vez, para que así ya eh, todo quede de un golpe, porque ya poniendo las láminas pues ya no nos podemos encimar, así es que por eso se tienen que poner de forma simultánea.
Listo, techo completo, ahora sí, hasta acá, vamos a cortar después estas hasta el límite. Y bueno, hermoso, ¿no? Bueno, pues ya al menos el agua, porque miren, el cielo nos está diciendo que ya, así es que a tiempo, terminamos de techar para que no se moje o se moje menos la, la madera en lo que la protegemos. Bueno, pues vamos a continuar allá abajo. Bien, esta es la cabañita que hizo mi papá, yo soy Upa, y le digo, y digo que está, está quedando bien, está muy hermosa, este, nunca había visto algo que hiciera mi papá así, por la ventana, ahí va la puerta, el techo. Siguiente labor, pues tapar ahí los huequitos, miren, es fácil, ¿no? Cortamos la madera del tamaño, la fijamos por fuera, eh, con pedazos de madera o con ménsulas o como sea, y listo. Ahí vamos a estar poniendo hasta donde se pueda con la madera, que sea fácil, y ya los restantes huequitos, ya veremos cómo los tapamos. Listo, ha quedado cerrado arriba, todavía vamos a restandar esos pequeños orificios, pero vean. Cerradito, 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 todo cerradito. Vamos a dejar eso pendiente y vamos a pasar a hacer nuestra ventana, la primera ventana. Y de la misma manera hacemos la segunda, si es que no los aburro, nada, utilizando estos garrotes. Vamos a hacer una cruz en medio, el cuadrado, lo vamos a unir con estas L, así de sencillo. Yo no soy tan, no, no conozco tanto de madera como... Pues para hacerle las entradas y unirlas y todo esto como lo hacen los carpinteros Así es que lo haremos rústicamente como lo ha, ha sido toda la cabaña Así es que nada, intuitivo, iremos uniendo y eso es todo Bueno pues esas ventanas no tienen nada del otro mundo, ahí está Unidas nada más con esto, sin hacerle ninguna muesca ni nada Como están chiquitas, quedan bastante bien Vamos a verlas, todavía no colocadas pero presentadas eh, las otras, La otra ventana que es la de allá esa la estoy haciendo de otra manera estoy haciendo muescas y contra muescas para que esto se una en un cuadrado aquí estoy empezando a trazar esta vamos a hacer aquí el espacio para que esta parte ya cortada pueda entrar y así fijar las ventanas de otra manera es otra manera de se me ocurre oh, me estoy divirtiendo ahorita con esto así es que Bien, ya estamos listos para la pintura. Cortamos nopal. Un tercio de cubeta por tres cuartos de agua. Un tercio de cubeta de nopal picado. Y este, ponemos el agua a tres cuartos. La dejamos dos o tres días ahí reposar, moviéndole ocasionalmente. Para obtener esto, la baba. Esta baba que es pegante y protectora también de la madera. Además, eh, que nos va a dar una pintura blanca muy bonita junto con esta cal. Calidra, cal hidratada, también puede ser con cal viva si ustedes quieren y medio eh, kilo de sal por cubeta cuando se está macerando o se está procesando el, el nopal para extraer bien la baba, eh, entonces esta agua ya está salada, le echaremos la cal y a cada cubeta, por ejemplo aquí está, son eh, dos tercios de cubeta, entonces le iremos poniendo la cal hasta que quede de la consistencia que cada quien quiera yo la voy a poner espesa.
para darle un tono más cafecito a esto vamos a utilizar café, 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 desechos de café hervidos con poca agua para concentrar el color es base de agua, sí eh, después de que se seque se le puede poner una pasadita de aceite para seguirlos recubriendo pero bueno, para todos aquellos que piensen que esto no es café no me lo tomaría Bueno, pues ya estamos a unos minutos, a un minutito de mostrarles el resultado final. No sin antes, la última acción. Eh, ya se había puesto el, uh, el aceite en las paredes. Esto ya le protege. Pero necesitamos más protección para que esto dure bastante. Todo lo que vamos a hacer es que estamos poniendo aquí una lámina para no manchar el piso, un fogón. Vamos a humear. Se va a cerrar todo, por eso tenemos que esperar a que la puerta quedara lista. Eh, entonces vamos a humear. 
para, para que haya presión aquí de humo, para que se meta en todos los rincones y así pueda esterilizar también la madera y también conservarla durante mucho tiempo sin la presencia de eh, la, este, los eh, comején, le llaman, creo. No, no me acuerdo si se llama comején, pero es termitas, ¿no? Y todos los coquitos que se comen toda esta parte. Así es que bueno, pues solo humo, nada de fuego, solo humo. Bueno, pues ya estuvo aquí humeando, estuvo una hora y cacho, casi hora y media humeando y bueno, pues ya, ya quedó. Bueno, ok, pues llegó la hora, casita terminada. Y lo que quiero es rápidamente darles un tour esperando que les haya gustado el resultado final. Así es que gracias por estar todo el video y quedarse porque fue un video largo. Y les agradezco de corazón que estén aquí frente a la pantalla viendo lo que es el Terregal. Así es que vamos. Bueno pues aquí ya pueden empezar a ver los detalles. La puerta que trae incrustaciones de cosas viejas que he encontrado aquí en el lugar. Las cerraduras por ejemplo. Que bueno fueron detallitos pequeños pero están... La cerradura de la puerta, que bueno, es así la, la hicimos para, pues para que se viera acorde a, a este como portón viejo. Era lo que yo deseaba que se viera como portón viejo y lo logré con pura pintura de, eh, de café. Esto no trae aceite y café, nada más. Y el resultado me encantó, sinceramente. Entonces, la manija. Aquí va un candadito. Aquí se le pone un candado. Y queda completamente cerrada. El marco de la ventana, la ventanita, el detallito ahí del color también con el café, la piedrita incrustada aquí en la repisa. Y bueno, la jardinera con piedras nada más así, unas plantas que son lirios, lirios de, de tierra, los faroles, los farolitos que bueno, eh, los van a ver, los van a ver aprendidos. Ah, Vamos a hacer la toma de noche. Vamos a hacer la toma de nochecita para que ustedes puedan ver también de noche cómo se ve este resultado. Y el nombre, el nombre que bueno, hicimos un pequeño sorteo de <ríe> cómo se tenía que llamar y finalmente se quedó Cabañita de la Paz. Así es que bueno, pues los voy a invitar a pasar y les voy a enseñar algunos otros detallitos que me gustaron mucho. Así es que vamos. Bueno, pues ya, ese es el espacio finalmente. Todo pintado con pintura de café, aceite vegetal y café. Eso fue todo lo que hicimos aquí y el resultado es maravilloso. Es muy rústico, muy mate, bastante elegante, yo lo puedo decir así. Y bueno, pues bueno, pásenle de este lado. Pues digo, <risa> quiero hacer un super tour en un cuadrito que acabamos de hacer, pero son los detallitos. Podemos abrir la ventanita, teniendo cuidado ahí con la plantita. ¿Sí? Entonces, cortinas sencillas, amarraditas con mecate. Bueno, vamos a dejarla abierta. Luego, la otra ventana de este lado. Igual. Con un sencillo. Y vean qué hermoso. Sencilla. Así de fácil. Cómoda. Bonita. O yo creo que quedó bonito. No sé, ustedes lo están viendo. La lámpara. Este detalle de la lámpara es maravilloso. Igual lo hicimos, lo, lo vieron con este frasco y unas, la, unas lucecitas de led no lo voy a cerrar para que to, completamente para que se pueda apreciar el detalle son unos tallados que se le hicieron con el pulidor unos talladitos que se le hicieron con el pulidor tiene un marco, una, una cenefa, un marquito ahí bastante coqueto y vamos a dar la vuelta completa para que vean qué hermoso espacio acabamos de, de construir el piso bueno el piso que les puedo <risa> hermoso el piso me fascinó es un piso de piedra reciclada que con mucho detalle como lo vieron lo, lo pulimos tiene sus conexiones sus enchufes todo ahí para poder controlar 
Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy enamorado de esta cabañita. Bueno, pues esta es la parte que da al sur. Eh, tiene este jardincito que le hicimos. Bueno, todavía se le puede mejorar una fuente en medio, etc. Pero también son cosas que llevan mucho más tiempo y que se hacen con calma, con mucha calma. Ajá, entonces no quiero esperar tanto tiempo para darles este resultado ya Porque también ya necesito utilizarla Más que nada es por eso que ya necesito utilizarla Y si me espero hacerle todos los detalles Pues me retraso para poderles hacer esta presentación Entonces, este jardincito Y la parte trasera Aquí también con, con tiempo voy a hacerle un dibujo Un dibujo representativo de mi sentir, de mi pensamiento Del terregal, ¿no? De lo que representa pero también va a ser con más calma. Son cosas que les comento que voy a hacer. La lamparita de la parte de atrás. Una lamparota diría yo. Que bueno. Son todo esto ha sido reciclado. Que he venido arrastrando. Que he venido recogiendo cosas que, que me han servido. Y esta parte de acá. Esta parte que da al norte me gusta mucho. Porque es una pared que he decidido que va a ser como si fuera un museo. Todas estas cosas han estado aquí en este lugar que hemos encontrado de la gente que ha vivido antes de hace dos, una y dos generaciones y no sé si a lo mejor tres, pero al menos dos generaciones y bueno, pues qué les puedo decir Uf, chulada, ¿no? no sé si les gusta a ustedes el resultado pero a mí me fascinó, a toda mi familia nos encantó, nos llena de alegría, de paz y de amor lo hicimos con mucho cariño con mucha dedicación y le hicimos esta entradita, no sé si la vieron en el inicio esta subidita de piedra también déjenme cerrar esto para mostrarles bien la subida de piedra ahí está ahora sí, dejen de enfocar esa subidita de piedra y bueno pues sumamente emocionado es uno de los proyectos es uno de los proyectos que más me ha gustado que más me ha enamorado y bueno, pues también agradecer a mi estimado amigo y colaborador Emanuel, que ha dejado ya su huella aquí, eh, que llegó para ayudar, para da, ponerle su toque. Muy agradecido también a mi esposa, a mis hijos, que de alguna manera estuvieron involucrados. Muchas gracias. Y bueno, pues Emanuel, muchas gracias por, por tu apoyo. A todos y espero que, que les haya gustado este proyecto del Terregal. Bueno, pues muchas gracias Emanuel. Y entonces, bueno, vamos a la toma de noche. Recibimos este regalo con mucho aprecio, con mucha ilusión, porque nos va a ser extremadamente útil, ya que es el primer techo formal dentro del Terregal de Ray. Muchísimas gracias en presencia de mi familia. Agradecemos infinitamente este momento en el que se ha culminado y podemos comenzar a utilizarla. Muchas gracias por este maravilloso regalo. Bueno, pues si este trabajo te gustó, suscríbete, muchas gracias, activa la campanita. Si me lo gané, regálame esto, muchas gracias por estar aquí. Compártelo en tus redes sociales si lo crees pertinente y como siempre digo, les mandamos nuestros mejores deseos y pensamientos, que tengan un camino lleno de luz, paz y amor en su corazón, por favor, hazme la huerta, cuiden sus creaciones y nos vemos la próxima. próxima.